Pozdrav svima, dobrodošli natrag u AFK show, to je Away from Keyboard. Moje ime je Amy i danas su u studiju sa nama Petar Kenigsnecht i Ena Lucija Kovač. Oni su osnivači Zagreb Tekken Showdowna. Ako već niste čuli za Zagreb Tekken Showdown, vidjet ćete našu reportažicu sa eventa. Dobro vam došli, kako ste? Dobro, evo, hvala što si nas zvala. Drago mi da smo mogli doći oboje. Obično bude tako da jedan negdje dolazi, drugi ne, jer tako je cijeli posao ide. Jedan dio preuzimam ja, jedan dio preuzmeš ti. I krpamo se ko što stigne. I onda tako ide, da. Sad imam seći, imam vas oboje, ono, da u lemi. Da, ovo se ne događa često. Pa, nego, naravno, idemo od početka. Kako je došlo do te ideje da vi zapravo radite, znači šta radite, Tekken turnire, znači Zagreb Tekken Showdown, malo više o njemu? Pa bilo je stvar u tome, inače Ena i ja se znamo od malena doslovno i kroz ozdrastanje smo imali periode kad gaming bi bio zajednički motiv za druženje, nekako pogotovo preko ljeta, još pogotovo kad su kišni dani, onda bi se igralo nešto od malena. I sad u ovoj kasnije sad fazi ponovo smo se počeli družiti, igrali smo Tekken i vidjeli smo da ima nekakvih turnira u Zagrebu po pitanju Tekkena. I brzo se stvorila nekakva mogućnost da mi sami počnemo to organizirati. Lijepo su se nekako posložile stvari, još neki ljudi pored nas i krenuli smo u to. I kako je to krenulo, dosta smo se zapravo, jako nam je to bilo gušt raditi, jako nam je bilo dobro i onda je krenulo, ono, eksponencijalno počelo rasti vrlo brzo. Pa evo, dobro, dobro, dobro ide. Znači, došlo je od neke ljubavi prema Tekkenu. A koliko dugo već se bavite, znači, koliko dugo već postoji zapravo Zagreb Tekken Show na ti turniri? Mislim da će biti, nismo nikada dobrali datum, nemamo godišnjicu, ali u devetom mjesecu bi trebalo biti neki godinu dana Baš da aktivno radimo Zagreb Tekken Showdown turnire, a malo više smo baš involvirani u cijeli taj Tekken community u Zagrebu. Znači pokušavate nekako zapravo objediniti svu tu ekipu, da to postane i da se skupi community i... Da, pa Tekken je takva igrica da je teško skupljati community online. Tekken je igrica koja se mora igrati offline. I primijetili smo da postoji jako puno ljudi u Zagrebu koji igraju Tekken više nego što smo mislili definitivno. I onda je bilo, ne možeš više staviti 50 ljudi u jednu malu sobicu gdje nas je prije osmero igralo i ništa. Traži prostor, radi turnire i idemo se družiti. Ja moram priznat da nisam, da sam prije onak jako slabo čula uopće za Tekken kod nas. Znači, i tek kad sam, tek kad sam vidjela i, i ovaj, kad sam saznala za Zagreb Tekken Showdown, onda me već nekako ono, wow, pa gled, tu ima ljudi koji fakat ono, to igraju i, i imaju turnira i sve. To mi je bilo užasno fora. Ovaj, pa kakvi su bili početci ono? Kak je, kak je ovaj, reka si, će, koliko, 50 ljudi u tak malom prostoru? Da, to, ne, to se Kako nije Kako je bio ovaj i... prvi turnir? Što smatramo prvim turnirom? Poanta je da Zagreb Tekken Showdown kao projekt postoji godinu danas, sad skoro, ali radili smo i po drugim imenom prije, još jednu skoro godinu dana. Jesmo radili nešto drugo po pitanju toga, ali prvi turnir je brojao nekakvih 30 ljudi, naš baš prvi, ali prvi na koji smo mi došli, koji nismo mi organizirali, je brojao zajednicu od 16 ljudi koji su tamo dolazili. Ali prvenstveno smo se razvili zbog kseta, koji je radio one stare, stare igrice uglavnom, turnire ono malo za studoša da se vrate u mlađe dane. Mislim da je bila Tekken petica, skupilo se baš masa ljudi, ali ono, to su sve bili ljudi koji su to igrali u mlađim danima. I tamo smo se u stvari upoznali sa jednom dijelom našeg trenutnog communitya. I mic po mic, ono, osmero ljudi, šestnestero ljudi i svako zna nekoga, pa malo pozoveš prijatelja, nije dugo igrao Tekken, krene igrao Tekken. I eto, koliko nam je najveći turnir bio, otprilike 70 ljudi. Ali, mislim, poanta je da mi želimo skupljati nekakav, ajmo reći, društveni dio gaming zajednice, znaš. Tekken je najbolje ovo što je Ena malo prije rekla, kad je to nekakav offline atmosfera, kada ima ono, kad su ljudi tu i to su uglavnom ovi naši svi zapravo i zajednice u Zagrebu, pa i u Hrvatskoj cijelo, to su sve onako dosta ekstrovertirani ljudi, ono, idemo se zabaviti malo. Ne idemo, nismo došli samo gledati u ekran, nego smo došli se družiti. Malo gameri i ekstrovertirani. Ne bi čovjek nikad rekao, da. Ali mislim da je tako, evo, to je osobno moje mišljenje, da je onako nekako malo ekstrovertirani, 
ekstrovertiranija strana gaming community. Da, jer moraš ono, moraš proći tu barijeru, onak da izaćeš iz kuće, iz, da, iz, ono, iz dođeš svoje komfort negdje. zone i dođeš tamo onak, ne znam koliko ljudi nikog ne znaš. Ovaj, ono, s nekim ćeš se upoznati, ono, imat ćeš nove frendove, zabavit ćeš se. To je, da, mi, se, mi se u stvari jako trudimo, zna, znamo svaku, svaku prijavu, znamo li to neko naš ili neko novi i baš se jako trudimo Jel kad je netko ovdje, novi. Da, prije. da. N- nemaš pojma koliko. Zna biti dva ujutro, nas dvoje sjedimo iza kompjutera, vidimo novu prijavu. Ono, odmah gledaj tko je, šta je, jedva čekamo da dođu novi ljudi i stvarno se jako trudimo da budu prihvaćeni odmah. I da ne, da ne moraju baš prelaziti pro, ono, tu barijeru, probijati taj led, ono, da se moraju s nekim upoznat. Mi smo ti koji će doći i odmah reći, e, bok, ja sam organizator, dođi, ideš sa mnom i ne znam, upoznat sa našom, našom stalnom ekipom. To je tako da mislim super. da je ljudima lakše. Da, da, veseli me to jako, baš zbog toga što ste oboje rekli da ono, moraš, baš ne možeš ono, online i malo bez veze ono, i moraš baš fizički doći i biti tamo. I ono, stvarno se stvaraju e, neke, neke veze ono, u odnosu na sad sve ove turnire koje imamo, pa sve kvalifikacije, ovo, ono, sve online, e, ono, sjediš doma, šta znam, nekad dođeš negdje, pa ako prođeš dalje, pa ideš negdje na neku ono, pozornicu ili ne znam, ideš igrati s ljudima. O, I to mi je zapravo, zapravo o, jako fora. A koliko je bilo do sad već znači vaših turnira, baš Zagreb Tekken Showdown koji ste organizirali? Ovo sad zadnje gdje ste vi bili nam je bio peti po redu. Peti, peti po redu koji se nažalost... Nekako ima više. Pa, A plus humanitarni, jel? Dobro, da. Aha, Jesmo da, radili njih humanitarni, humanitarni uh-huh. ali moraš uzeti u obzir da nas je korona zeznula. Da. Ovaj turnir sada se treba održati u stvari 14.3. ako se ne varam. Mm. I baš smo Dosta razmišljali i trebali smo još sigurno dva, tri turnira imati sad u ovom periodu više. Ali eto, tu smo gdje smo, ovaj, malo sad kasnimo s tim brojkicama, nekak smo se nadali imati deseti tamo u 12. mjesecu. Ma, Ma dobro, Kad smo to, bili optimistični, to, ali da, tek ih je, je pet u stvari, baš ovih velikih uh, turnira. I kak je to ovaj, organizirat, znači, e-sport turnir? A uf, e, ima, ima. Znaš, sad mi smo uhodani već, pa je nama sad već malo lakše kad, je, uh, kad se dogovorimo uvijek mora pas novi turnir, onda znaš da imaš neke stepenice koje moraš pogoditi i po tome ideš. On, najbitnije je prostor naći dobar, da ti to bude dovoljno veliko, da možeš ugostiti ovisno o tome koliko ljudi planiraš da će ti doći. Uh, kad je sad bila korona, onda smo isto morali malo pripaziti, znaš, ovaj, da bude dovoljno prostora da se ljudima ukrete, da ne budu gužve, da bude maski, da bude alkoholnog, ovaj, dezinfekcijskog sredstva na ulazu. Sad smo na zadnjem turniru imali onu termalnu kameru, čak se mjerale su se temperature ljudima. Ono mi je bilo su To je nama bilo na Ulazili, da. da, tako da svako ko je... Imali smo najsigurniji event ovaj, u gradu u svakom slučaju. Ovaj, sve. A onda gleda, kad nađeš prostor, onda treba početi raditi na marketingu, izbacivati to što više van, da ljudi to što više vide. I treba sponzora naći, treba nekako napuniti nagradni fond. Sva, sva sreća, imamo sreće uglavnom s time. Ove, surađujemo sa različitim sponzorima koji vjeruju nas. Ove, evo tu bi mora napomenuti, te sad je bio El- Energy Drink, Hell. Da, oni su nam bili, bili prvi Mora biti ovaj gijema ili mora biti bio, da, 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 to onda šta, White Shark smo imali, imali su Kerem Puh i jedan turnir nam je bio sponsor uh, i Exit Games. Sad, znači. Da, oni su nam isto novi. Escape Room? Da, da. da. Mi nismo još stigli, inače imamo praksu ovaj, ići našim sponsorima ako imaju tako nešto u tom obliku da se može ići probat. Ali nismo stigli otići zato što smo se taman nekako skompali, taman prije tog turnira otkazanog. I eto, kak je korona bila, ja ne znam, uopće su oni počeli raditi opet u punoj snazi. Da, da. Ali volimo se s našim sponzorima skompati na puno većem nivou nego samo onako čisto poslovno. A dobro, to nam je poanta, mislim. Da. Moramo naći zajednički jezik sa sponzorima. Da, da, svakako. Ovaj, pa mi smo bili, znači, ekipa Game Bara naravno je bila ovaj, kod vas. Mi smo bili u, Metropolis, u Metropolisu, znači bio je ovaj vaš uh, turnir. Da, kako ste rekli, termalne ovaj, kamere, da, sve, sve ulazu, je bilo da, da. cakom pakom. I bilo je naravno dovoljno prostora i sve. I e, bila sam tamo, da, ali nisam bila do kraja, nisam bila ono, do završnice, do 
ovaj, vrhunca, kako je, to, kako je pro, protekao event do kraja. Pa na kraju smo imali uh, pobjednika iz Osijeka Stjepana Matića, inače Crash Bentera. On je jedno od najjačih imena kod nas na, u Tekenu i čak bi se usudio reći na, u cijeloj regiji. Gdje god dođe pomete sve, u Zagreb kad god dođe odmah je glavni favorit. Mislim da je jedan bio turnir kojem je bio glavni favorit i nije pobjedio, sve ostalo je dobio. Svaka čast. Ovaj. Hvala, svaka čast, da. Da, a drugi, drugo mjesto je uzeo možda zagrebački najveći adut, ovaj, Franjo Mišković. On je iz Zagreba, možda vjerljivo ono, naj, 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 najbolji igrač u Zagrebu, rekla bi se. Uvijek imamo taj Zagreb Osijek. Uvijek je sukob Zagreb Osijek. A Svaki nije sukob, to je sve, a ne, to, to je naši. onako slatko, kažem, ali uvijek su njih naši. dvojica tu negdje, ovaj, ko će koga. A ima ih još, ima ih još puno više. To je poanta. Trećem, evo da, da ne zaboravio naravno Josipa Burića Burke, on je treće mjesto uzeo ovaj, isto iz Osijeka, dečko stvarno isto. No dosta ljudi iz Slavonije. E, da, ima dosta, dosta ljudi dođu generalno dođu. cijeli Hrvatski sada već, više nije to ja, samo. Ja, daj mi malo recite, znači ono baš ima ekipa, dolazi ne znam iz mora. Pa ovako ti se izgleda, znači imamo redovno, redovno što se tiče Slavonija to redovno dolazi, Osijek uvijek tu, Vinkovci su tu svaki put, isto dođu. Onda imamo Jastrebarsko s druge strane, kaj dođe, imamo uh, uh, koprivnicu. koprivnicu koja uvijek dolazi. Na ZT su četiri Split poslu predstavnika. Naravno iz Beograda nam dolaze dečki ove, redovito, evo sad nisu mogli zbog situacije tako kakva je. Ovaj, ali dečki iz Beograda isto dolaze i to svaki put u sve većem broju. Onda imamo neke naše dečke koje žive u Sloveniji, ali dođu za, u Zagreb za Zagreb Tekken Showdown. I tako, znamo da postoje zajednica u Puli, postoje zajednica u Vinkovcima puno veća nego što dolazi, postoje na sve strane, neki ljudi se najavljaju da će doći, neke još čekamo, vidjet ćemo. <laughs> tako da, ali svi, 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 svi dolaze, svi dolaze i stvarno i, i, mi se jako radujemo tom odazivu, jer postaju, turniri postaju jako već, sve napeti i veći i doći na jedan mali event od 20 ljudi u Bircu je jedna stvar, a doći onda u jedan veliki prostor poput metropolu koji je stvarno odličan prostor za ovako nešto, gdje 70 ljudi se može skupiti, to je, to je već... To već počinje druga, druga. malo biti napeto i ljudima da. van Hrvatske. Da, dođe, ovo. kako ste rekla, ovo ima nekog rivalstva i... Pa da, sigurno, mislim, i dalje se Tekken igra online, i dalje svi ti dečki koji pobjeđuju naše turnire pobjeđuju online ekipu. I to pobjeđuju ljude koji inače idu po to, velikim turnirima i normalno je da su i malo napeti. Jesu I... onda i ti dečki isto onak vani malo po uh, vani išli po turnirima? Naši dečki još nisu imali prilike mm. jer je dosta skupo otići van. Ne, ne možeš nigdje blizu Hrvatske naći nešto gdje ćeš otići na dovoljno veliki turnir za ono, relativno u redu cijenu. Tako da nekako se nadamo da će naši dečki zbog naših turnira biti dovoljno prepoznati da ih uzmu sponzori i da sad kad završi korona, da krenu napokon putovati van jer mislim da bi mogli jako dobre uspjehe imati. Da, svakako da. ovaj svaki put vidim ono, dosta nada kod nas. Što se tiče uopće ne samo teken nego ovaj, uopće i sport. Mirica, da. Da. Dobro, imamo izuzev uh, Igor Bošnjak ovaj, koji inače bagira u Tekenu i, i s tima Crazy. On je bio u Njemačkoj prošle godine prije korone i išao je na Berlin Tekken Clash, to je jedan već, turnir većeg kalibra u Njemačkoj. I čak mi je bilo drago, mislim, on kad se vratio nam je baš je s nas dvoje pričao i rekao je nekakve koje su prednosti, na primjer, gdje smo mi bolji nego čak nekakve A, ti veće neki turnire. Ono. Turnir rekao je da, da neke stvari mi zapravo puno temeljitije provjeravamo nego Kao oni. Uh, kao na primjer, da li svaka stanica na PlayStationu dobra u, u odnosu, da li ima nekakav leg, da li je dobra postava... To su bitne stvari, čini mi se, ono, to, to, to zna biti dosta presudno. Tako da, čak da u Berlinu ta, takve stvari ne provjeravaju. Hmm. A, dobro, mislim, nije nahvalio, nije, i nije to samo on rekao, to je puno ljudi se nešto specifično za taj turnir nešto bilo malo požalilo. Ali eto, drago mi je čuti da neke stvari ono, radimo na toj razini. Da. Čini mi se da ono, drugačije e, to dolazi kad vi ste i sami obožavate ili teke naigrate to, a sad, ko zna sad ko negdje drugdje je organizator i šta znam, pa onda možda nema toliko ovaj, znanja i iskustva, pa onda se takvi ono, propusti dogode. Ko znam, dogode. ko zna, možda, da. da. Zato mi imamo vas. Da ću ići vidjeti. Moramo ići vidjeti da čim završi ovo razdoblje, onda ćemo ići mi malo van, da vidimo kako to zgleda. A imate li nekakve ambicije, planove, znači kako su vaši budući planovi za 
za uopće Zagreb Tekken Showdown? Pa ovako, mislim, mi generalno sve što radimo vezano za Zagreb Tekken Showdown je zapravo imitacija ove internacionalne Tekken World Tour lige. To je znači nekako internacionalna liga Tekkena koja je vrlo popularna u svijetu. I mi sad gledamo kako bi zapravo naš event, odnosno naš projekt, mogli uključiti u to. Naravno, to postoje puno posla koje još moramo napraviti da bi došli do te neke razine, ali sa ovime što za sada radimo, Dosta zapravo na neki način već se uključujemo u taj cijeli proces. Međutim, ja volim reći da mi ipak imamo nekakav svoj malo stil. Kao što bi svaki nekakav turnir i trebao imati malo, po nečemu se razlikovati. Tako imamo i mi naš Zagreb Tekken Showdown. Ali vidjet ćemo, to je sve stvar sad kak je korona došla, onda znaš sve planovi i sve to nekako moraš staviti na pauzu pa vidjeti šta će se dogoditi. Liga je cijela odkazana za ovu godinu. Mi smo bili prvi offline turnir u Europi, ako ne i u svijetu, nakon drugog mjeseca, od drugog mjeseca, od veljača. Da, to je baš sad ovaj, kako bi rekli, unlucky. Ono, sad svi ostali koji igraju online, ono, e-sport, sve može, svi igraju. Da, to je procvjetalo, definitivno. Mislim, i Tekan se počeo malo više razvijati ipak u online svijetu. Ne toliko developeri da baš rade na tome da online bude bolje, koliko se community cijeli jako trudi da bude što više kontenta, da se igraju različiti turniri, podcastovi, first to ten igre, dvojice poznatih igrača. I dosta se cijeli community jako aktivirao, baš zato što se ne mogu više gledat toliko u živo i što su svi veliki turniri ove godine otkazani. Tako da ne znam, ako nastavi ova korona tako kak je krenula, ako nećemo moći imati offline, možda se mi malo priključimo u taj cijeli svijet online podcastova i ostalog. Oprosti što ti prekidam. Mi imamo sreću tu što surađujemo sa Tomislavom Šantekom i Gixusom. To je čovjek koji nama omogućuje da naši turniri dobivaju nekakav izlaz u medije van, znači putem streama i sve to. Naš svaki turnir se streama na van na Twitchu, kasnije mi to i dignemo na YouTube, tako da zapravo bilo ko ko nije bio na turniru ili ko bi htio možda pogledati kako to izgleda, može to nakredno pogledati. I to sve zahvaljujući njemu, on stvarno se, kako mi napredujemo iz nekakve organizacijske perspektive, on ti su tako iz tehničke perspektive, svaki put nešto novo, bolja kvaliteta svega toga napravi ovaj način, ovako, ovako. Imam uvijek sastanke s njim, bez njega ništa, bez njega turnir nikako ne može. Znači tako se prenosi na Twitchu? To se na Twitchu prenosi, da, da. I YouTube vaš od Zagreb Tekken Showdown? Zagreb Tekken Showdown, da, baš se zove tako kanal. I pa onda možete pogledat, popratit na YouTube-u ako vas zanima. A gledaj, možda sljedeći put budete imali sad, nakon ove naše emisije, neka nova imena na tim popisima. Pa nekako se nadamo to, definitivno, da. Da, mislim, stvarno, svako ko je zainteresiran može ovaj doći. Stvarno, ono, ugodna atmosfera nije... Mogu potvrditi. Meni je bilo super. Nećemo vas napast odmah. Kako da smo best friends, a onak. Da. Nećemo vas odmah napast, koga igraš, kao koji si rank, šta sada, nego to je sve dobro, ono dosta, je, je, da. Evo sad su na zadnjem turniru isto došli neki novi ljudi, čak mlađi i ovo. Pozivamo i mlađe i starije stvarno sve. Evo ima nas od, ne znam, najmlađi imaju 16, najstariji imaju 36, ima 20 godine razlika je. Ima svakakve grupacije. Tu su te neke gamerske godine, ajmo reći. Tekken je ono, jako stara igrica, jako puno ljudi, jako puno fanova hvata od malena. Sigurno si ko mala... Znala za Tekken. Nisam znala ništa, ono, stišeš. Kao, wow, vidi ovo šta je napravio, onda ne znaš kako to opet napraviti. Da, da. Klasika. Baš to. Mislim da sam vedla tebe da si isto bio caster u jednom trenutku, komentator. Da, da, ja kastam. Da, kakav vam je tim castera, komentatora? A kad je u pitanju casting, odnosno streamanje, ovaj, onda... Kako ste se snašli? Kako se ti saša u toj ulozi? Meni, meni odgovara. Ja mogu puno mljet, meni nije problem. Šta da velim, mislim, stvarno je isto tako. A imam sreće, imam pored sebe stvarno sve ove ostale moje pomoćnike, pogotovo Donata Rupčića mog. On je sa mnom uvijek redovit. Pa nas dvoje imamo jako dobru energiju kad smo skupa. Jel to je ono, znaš, kad smo par tih turnira odradili sa streamom baš, 
shvatiš da je nije samo bitno koliko ti možeš kvalitetno iznijeti to van, nego i kako ti imaš kemiju sa uh, co-hostom, jel? A, neko sa energiju drugim. da imate dinamiku. Mora biti neka sinergija. Da, Mora biti, biti, tipa, ja sam, ja imam, na primjer, Manu, ja cijelo vreme upadam u riječ. Evo, tebi sam sad malo pre dva puta upao u riječ, tebi sam isto. Donatu upadam u riječ, Donatu okay, na streamu upadam u riječ svaki dvije minute, ali on je na viku, to je njemu to ne smeta. To ja mislim da je to tak zapravo, znaš ono kao... I on me ne pusti, znaš, on me ne pusti kad ja trebam, kad ja imam svoju nejaku foru, onda ja to moram izbrijat van do kraja, onda on to pusti. Ali mislim nije, pored njega i stvarno ovo ostali dečki koji isto komentiraju sve super. Uh, I cure naravno, ja bih tu htio i poz... Enu spomenuti, ona isto kad skupi ne, malo se o tome. <laughs> hrabrosti, onda, onda se... Ja sam više one tip osobe koje voli stajati iza i onda upravljati svima i pazi da je sve A, u redu. Ono, iza nek se dečki, da, da, nek se dečki pokazuju pred kamerom, ja ću paziti iza da je sve u redu. Kaj baš dečke, ono, treba nam... <laughs> pa treba Neko nam, ali di su, di su cure? Evo, ja, ja stvarno ja se razveselim svakoj novoj djevojci koja dođe u cijeli te community zato što smo jako smo u manjini. Da, vidjela I... sam bila je, bila je i natjeca, natjeca, natjecateljica. <laughs> da, mislim da, da su bile možda dvije. Mislim da je jedna bila nova. Uh-huh. A, da, 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 da. Uh, ali ne, ja, ja bi nas je više. Treba pa da, malo ja girl mislim, power. Ja mislim da svakako ono, ono, halaju, igraju doma i šta za možda nisu čuli još, nisu čule za, za, ovaj, za te evente, za te turnire. A možda nisu jednostavno dovoljno Ili sigurne ono, da, da idu. Da, kakav im je skill i to, ali gle, mislim, ja sam bila već par puta i nikad nisam igrala. Mislim, da. meni je to bilo, ono, dođem, volim ka- gledat kak ljudi igraju, ne znam, da. podržavam nekog ono, prijatelji koji igraju, koji se natječu. Tako da, ono, ekipa, dođite, čili je, ne morate znati igrat, ne morate znati uopće držati joystick. E, ekipa je super, tako da, ono, chill, uživancija, već ćeš bolje. Ovaj, znači, stream je na engleskom, ima dosta, ima, ima gledatelja, ono, baš... Stream je na engleskom, sada evo ovaj zadnji event je uh, krenuo na engleski, a prošla četiri su bila na hrvatskom, to smo se zagrijavali, sad smo odlučili se uključiti to... na engleski. Jel ima ono, znam neke stvari uh, što se tiče igrica, onda na hrvatskom ne možete baš to reći, ima nekakvih onih riječi, pa kak ćeš to reći, pa onda opet pa kažeš na engleskom. Ovaj, kad je u pitanju to, kad si na hrvatskom Jel zapravo teže? se osjećaš lošo u jednom trenutku, ali koristiš jako puno slenga engleskog. E to, da. Jel jako, zapravo mislim ti gledaš internacionalno kako to komentiraju, pa generalno znaš u kojem smjeru trebaš ići i onda ti se okrhne neke, ono maše ti se neka ta riječ na engleskom. I sve to onda kad zapravo prevačiš na engleski, te, te stvari nestanu, te stvari postanu standard, pa onda nije tako teško. A dobro, treba druge stvari, treba zagrijati engleski malo, ovo, treba to, to nije to se tako lako. Mislim da smo barem mi, ono, da smo kod nas, da smo dosta dobri u engleskom, ne znam. Ja da mislim da Hrvati su jako dobri u engleskom, da, da. to bih htio reći, da. Ali jedna stvar je pričat ovako, sjediti, pričat na engleskom, a druga stvar mi je sjediti i komentirat teke na engleskom. Teško mi na hrvatskom komentirat ga, mislim. Ali dobro, dečki se snalaze, ajde. Ja baš su, baš su dobro ovaj, to odradili. U, ovaj, u komentiranju par puta, pa znam, znam kako vam je ovaj i na engleskom i na hrvatskom. Ovaj, pa onda moraš ono pohvatat, pa sad hoće ovaj reći to što se dogodilo, ili ćeš ti reći ili... Eto, da, to, je, to je najgore. Pa evo, hvala vam puno što ste došli ovaj, kod nas u studio i malo nam otvorili vidike o Tekenu i o tim, o tom, o tim svim događanjima kod nas. Ovaj, hvala vam puno. I evo, ekipa, čuli ste Zagreb Tekken Showdown, popratite ako igrate, ako ne igrate, bez brige, možete opet doći, zabavljati se, upoznati neke nove ljude. A do tad, do sljedećeg turnira, možete pogledati naš YouTube, imamo Instagram, Facebook, svog nas popratite, subscribe i vidimo se sljedeći put. Pozdrav svima! Pozdrav! Pozdrav.